Вітаю, це Бігусінфо і сьогодні у нас буде невеликий випуск про одного єдиного колаборанта, який якось надто довго ховав власну біографію і навіть обличчя. А ми тут роздобули про нього багато подробиць із різних джерел. Псевдомер Херсона Олександр Кобець. Перша фотографія херсонського гауляйтера, яка з'явилася після його псевдопризначення, виглядала так. Її опублікувала Служба безпеки України. Опублікувала заблюреною. Таким кубеці лишався два тижні. Річ у тім, що колаборант не веде соцмереж, раніше взагалі не потрапляв у новини. 26 квітня, у день його самопроголошеного призначення, він з'явився у мерії перед законними посадовцями Херсону, але цей його візит не потрапив на камери. І наступні два тижні кубець теж примудрявся уникати пропагандистських відосиків. На відміну від інших гауляйтерів Херсонщини, таких, наприклад, як псевдогубернатор Володимир Сальдо. Так, знаю, конкретно це не відео розпропаганди, тому воно тут. Але повернімося до псевдомера. Він засвітився на публіці у Херсоні 9 травня. Був у темних окулярах. Так що місцеві журналісти навіть не одразу зрозуміли, що на їхні фото потрапив фейковий мер. Колаборанта спалили російські телеграм-канали і Раша ТБ. До слова, тут розпропаганда неправильно написала псевдопосаду Кобеця. Сальдо, мабуть, мав запереживати. Ну а це ми отримали те саме фото, опубліковане Службою безпеки України, але вже без блюру. Щоб ви могли добре роздивитися державного зрадника. Через непублічність навколо самопроголошеного мера Херсона виникла плутанина. Спершу журналісти переплутали його із тескою херсонцем, який балотувався до міськради від партії «Голос», а потім назвали водієм законного мера Херсона Ігоря Колихаєва. У коментарях я досі бачу твердження про це, тому мушу пояснити. Наразі інформація про водія не знайшла підтвердження. Зате ми знайшли резюме із детальним переліком місць роботи, написане самим колаборантом. Та перш ніж розповідати, як Кобець докотився до державної зради, розповім, як він опинився у Херсоні під час повномасштабної війни. Бо він хоч і народився і жив колись у Херсоні, але потім переїхав до Києва. Давно. І саме в Києві сидів перші тижні повномасштабного наступу Росії на Україну. Тут у нього квартира на вулиці Оболонській. А потім, 7 березня, Кубець раптово зібрав валізи, посадив дружину у Мерседес, Мерс до слова зареєстрований на дружину, і поїхав на захід України. Це ось фото дружини. Дорогою з Києва до них підсів чоловік, той, що дивиться в телефон, а дружина пересіла на заднє сидіння. Через два тижні, 15 березня, Кубець виїхав з України через Ужгород. Як виїхав попри заборону, а йому 62 роки, цілком міг виїхати безперешкодно. Ну а далі ви вже знаєте, окупанський полковник Віктор Бєдрік, що вторгся у Херсон, проголосив Кубеця окупанським мером. Було озвучено, що згодно приказу обласного воєнного коменданта, номер 11, від сьогоднішнього числа полномочі Херсонського міського Голови делегируется Кобец Александру Юрьевичу. Розгадка його непублічності в тому, що Кобець раніше працював на спецслужби. Ось як він описував цей період у своєму резюме. Так, одразу попереджаю, що резюме він писав російською. Склав його після вересня 2020 року, коли намагався влаштуватися в одну з українських компаній. У компанію він тоді не влаштувався, але резюме у них лишилося. І зараз ми його отримали. Цитую. З лютого 1985 по вересень 2006, пише Кобець, він служив на посадах офіцерського оперативного керівного складу. Начальник управління кома – полковник із великої літери. Пенсіонер за вислугою років. Кінець цитати. Так, ми дізнаємося дату звільнення колаборанта із СБУ, бо досі вона була відома лише приблизно. Отже, це серпень 2006 року. Ну і тут варто уточнити, що в резюме Кобець поєднав в один період і радянський час, і незалежну Україну. Отже, насправді він у 1985-му служив не в СБУ, а в КДБ. Читаємо далі. За час роботи у спецслужбі співпрацював із підрозділами Кабміну, Мінфіну, Мінекономіки, Нацбанку, Фонду Держмайна, Нафтогазом, Мінпромполітики, Мінапк, МОЗом. 
І увага! Здійснював заходи з фінансової, енергетичної, продовольчої, екологічної безпеки держави. Тобто людина, яка в березні 22-го року перейшла на бік убивць українців, ще півтора роки тому розповідала, що вона працювала на державну безпеку України. До слова, тут у графіці була збережена орфографія і слова «економічна, фінансова, енергетична та продовольча» Кобець чомусь взяв у лапки. Хоча, судячи з подальших вчинків держзрадника, логічніше було взяти у лапки слово «безпека». Ну і, звісно ж, Кобець не забував похвалитися у резюме службовими нагородами, тим, що не притягався до кримінальної відповідальності. Це, сподіваюся, тимчасово, бо Служба безпеки України вже повідомила йому про підозру у державній зраді. І ще хвалився тим, що не співпрацював із політичними партіями. Ну от, а на пенсії вирішив погратися в політику із убивцями своїх співгромадян. А, і ще хвалився тим, що після звільнення з СБУ він заснував власний бізнес – фірму «Кобець Компані», яка чимось там торгувала. Фірму він заснував аж у 2012-му. І це не сказати, що був якийсь успішний бізнес, бо паралельно із ним він все одно працював найманим працівником в інших компаніях. Але ще до того, як він заснував власну фірму, у його біографії стався показовий епізод. Вочевидь, він його соромиться, бо в резюме не вказав, але ми знаємо, про нього з інших документальних джерел. Влітку 2006-го, акурат під час звільнення з СБУ, Кобець оформився співробітником фірми, яка торгувала Аміаком – «Украгрохімпромхолдинг». Цю київську фірму в Україні заснував росіянин Олександр Бессонов. Гроші на цей бізнес роботодавець Кобеця позичив у російського банку – ВТБ. Гроші банку він потім не повернув, через що була кримінальна справа, суд і купа публікацій. На суді Бессонов розповів, що в радянський час був КДБ. Тобто перша фірма, куди влаштувався Кобець після СБУ – це сумнівна компанія такого ж КДБшника, як і сам Кобець, тільки ще й з російським паспортом. І з провально скандального аміачного бізнесу Кобець швиденько звільнився і у 2007 році влаштувався у колекторську компанію. В резюме пише, що займався кадровими питаннями, службовими розслідуваннями і планами повернення боргів. Так Кобеця затягло у фінансовий сектор, бо потім він піде працювати у банки, але поки у його біографії з'являється фірма з Арабських Еміратів. Кобець пише, що фірма торгувала нафтою і нафтопродуктами, і що він був там директором і співзасновником. Аж три роки. Фірму реєстрували в одній із вільних зон ОАЕ, але нічого цікавого інтернет про неї не знає. Наступний рік Кобець провів на чолі фірми, яку вже в Києві заснував громадянин Еміратів. Він працював там директором, а фірма торгувала промисловим обладнанням. Далі арабсько-український період у кар'єрі Кобеця завершується, і він влаштовується порадником голови районної адміністрації міста Києва. У той час цю РДА очолював Сергій Зімін. Навряд це ім'я вам про щось скаже, але кияни можуть пригадати, що Зімін працював у командах Чорновецького і Попова. Потім Зімін втратив посаду, та з ними Кобець. І тут колаборант, вочевидь, згадав про свій чекіст і колекторський досвід, і, припускаю, про російські зв'язки. Бо він опинився в Альфа-банку. Основний акціонер банку – росіянин Міхаїл Фрідман. Кобець стає там керівником внутрішньої служби безпеки по Україні. Відповідав за фізичну безпеку керівництва банку, за службові розслідування, за перевірку тих, хто хоче влаштуватися на роботу тощо. Далі у його резюме ще двійко аналогічних посад – у табачній компанії і в банку «Січ». Ну а потім були виїзди з Києва, поява в окупованому Херсоні і державна зрада. Співпраця із російськими ФСБшниками, які фактично керують містом, і російськими військовими, які тримають містян під дулами автоматів. Окрім резюме і фотографії поспішного виїзду із Києва колаборанта на зустріч своїй колаборантській діяльності, нам вдалося отримати карту його попередніх виїздів за кордон за 5 років із 2017-го. І от вона абсолютно логічно пояснює, чому Кобець погодився стати вітринним псевдомером в окупантів. 
Бо вже після того, як Росія окупувала український Крим і Донбас, Кобець регулярно весь час їздив до держави-агресора. Їздив напряму поїздом і машиною, або літав у Білорусь, що також може бути частиною шляху в Росію. І неважливо, чи це він двічі на місяць провідував свою дорослу, одружену на той час доньку, яка обрала для життя столицю країни-агресора, чи це він зустрічався із товаришами по своєму КДБшному минулому. Бо і те, і інше – це вибір. Вибір на користь держави-окупанта. Я написала на номер, який кілька різних джерел називають мобільним зрадника. Звідти відповіли, що це не мер Херсону. І що б за цим не стояло, це правда. Його донька взяла слухавку, почула питання і кинула. Алло. Добрий день, Маріана Олександровна. Меня зовут Алиса, я журналистка. Хочу уточнить у вас о вашей оценке действий вашего отца, который стал сотрудничать с оккупантами в Херсоне. Вы поддерживаете это действие? Їм нічого сказати, бо все очевидно. Маємо колишнього співробітника української спецслужби, який перейшов на бік ворога. Спеціально приїхав із вільної України в окупований Херсон, щоб побути пішаком у загарбників. В Україні на нього вже чекають український суд і українська в'язниця. Сподіваюсь, фінальний рядок у його біографії буде саме таким. Ну а ми продовжуємо розповідати і про колаборантів, і про російських воєнних злочинців, і розвінчувати російські міфи. Щоб не пропускати свіжі відео, натисніть кнопочку «Підписатись на канал». А щоб зробити псевдомера Херсону відомим, поділіться цим відео із друзями. До зустрічі! Слава нашим захисникам і всім, хто працює на перемогу України!